আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আপনাকে আমি যে জিনিসটা বলছিলাম যে আমরা খুবই খারাপ খুবই নোংরা মন মানসিকতার এই কারণে এত ভালো জিনিসগুলোর ভিতরে আমরা খারাপ খুঁজে বের করতেছি তাই না ভাই আপনার ওই যে শেষ তিনটি যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে তিনটি হাদিসের কথা আপনি বলছেন প্রত্যেকটারই কিন্তু এম কে হাদিস এম কে হাসান ভাই কিন্তু কাউন্টার দিয়েছিল আপনি লাইন কেটে চলে গেছিলেন আর এম কে হাসান পুরো অনলাইন জগৎ ছেড়ে মানে পালায় গেছে সে জাল হাদিস বইলা সে জাল হাদিস বইলা ফারাজ ভাই আপনি কি এম কে হাসান জাল একটু একটু তরিকুল ভাই এখন আমরা প্রমাণ করব এখন আমরা প্রমাণ করব তরিকুল ভাই একটু ভাই একটু একটু মিউট রাখেন এটা তো খুব ফ্যাসিনেটিং ফারাজ ভাই ফারাজ ভাই খুবই মজা হইল খুবই হাত তো চুলকাইতেছে ফারাজ ভাই আমরা একটু সেই তরবর করে কথা বলতেছেন ভাই আপনি যে ধরা খেয়ে উত্তেজিত হচ্ছে আপনাকে বলার সুযোগ দেওয়া হবে তখন আপনি বললেন ঠিক আছে আমি কোথায় পালাই গেছি কোথায় খাটের নিচে পলাইছি কোথায় আমি দেশ ছেড়ে পলাতক এগুলো সব আপনি দেখেন দেখা যাচ্ছে নাকি আপনি মূলত ভেঙে তসমস করে দিতেন এখন সে তো আর কিছু করতে পারছে না এখন কি করবো কিছু তো একটু গোদামিল দিতে হইব ঠিক না গোদামিল না দিলে তো তার এই ব্যবসাটা চলবে না এই যে পুরা কিতাবল আসার সবাই জন্য কিনে কারণ হাসান ভাই কিন্তু এটা দেখা লাভ নাই আসিফ কিন্তু এটা পিডিএফ পাবে না দেখা লাভ নাই সাতশো বারো আনহু থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন দাসীর সাথে আজল করার ক্ষেত্রে অসুবিধা নেই আর স্বাধীনতার বেলায় সে যদি তোমাকে অনুমতি দেয় তবে আজল করো আর যদি সে
মুস্তাহিদদেরকে বোঝানো হয় তার সিরে এবং আবু হানিফ আলহামদুল্লাহ মাথা তাজ উনি মুস্তাহিদের মধ্যে অন্যতম সেরা এবং ইস্তিহাদ কিন্তু ইসলামের যে উৎসব রয়েছে কোরআন সেই হাদিস ইমাম আবু হানিফা রহমাহুবা তার সনদে হজরত সাহিদ ইবনে জুবাই রাজ্লাহ আনহু থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন দাসীর সাথে আদল করার ক্ষেত্রে অসুবিধা নেই আর স্বাধীনতা আর স্বাধীনতা আর স্বাধীনতার আর স্বাধীনতার বেলায় সে যদি তোমাকে অনুমতি দেয় তবে আদল করো আর যদি সে তোমাকে অনুমতি না দেয় তবে আদল করো না এখানে এখানে একজন ভাইকে আমি খুব সবিনয় অনুরোধ করছি শিশির জীবন যুক্তিবাদী উনি যে যুক্তিবাদী না বরং মিথ্যাবাদী তার প্রমাণটা আমি দেই উনি বলছেন এই হাদিসে বলেছে স্বাধীন বেলায় অনুমতি লাগবে দাসীর বেলায় লাগবে না আপনাকে একটি কথা বলি হয় আপনাকে একটি কথা বলছি ইমাম মহাত্মা মালিক ইমাম মালিক এবং ইমাম সাথীর আমারা বলেছেন অবশ্যই দাসীর ক্ষেত্রে কনসেন্ট লাগবে এবং তার পক্ষে যদি হারফুল কোনো জিনিস হয় সেটাকে অবশ্যই তোমাদের কি কিন্তু করা যাবে না এবং যদি এটা করে থাকে পরবর্তীতে তাকে কি শাস্তি দিতে হবে ইমাম মালিকি মাঝাব এবং সাথী মাঝাব একদম এটাকে স্ট্রং ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে আবার করতে চাচ্ছে আবারও আমি বলবো যে ভাই আপনি দেখেন এই হাদিসে আপনার আপনাদের মতো থেকে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হাদিসটা পড়েন এটা ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ তার সঙ্গে হজরত নাম্বার বলেন নাম্বার বলেন হাদিসটা বলে দেন 712 টা বলে দেন জি জি 712 এটা বলা আছে জি জি এটা বলা আছে হ্যাঁ ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ তার সঙ্গে হজরত সাইদ ইবনে জুবাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন দাসীর সাথে আদল করার কোনো অসুবিধা নেই আর দাসীর বেলায় আর স্বাধীনতার বেলায় সে যদি তোমাকে অনুমতি দেয় তবে আদল করো আর যদি সে তোমাকে অনুমতি না দেয় তবে আদল করো না এখন বিষয় হচ্ছে এটা কিন্তু সরাসরি রাসুল সাল্লা সাল্লামের হাবি এটা বর্ণনা করতে কিন্তু জুবাই রাজ্যাল্লাহ তালাম এটা কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বা ওই সাহাবির নিজস্ব কোনো কৌর না এটা একবার রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের জবানের হাবি এখানে আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে যে নবী মোহাম্মদের সরাসরি সহি হাদিস হচ্ছে কেউ যদি আমার নামে ইচ্ছাকৃত ভাবে কোনো ভুল কথা বলে মিথ্যা কথা বলে বানায় বানায় বলে তাহলে তার জায়গা হবে জাহান নাম এটা হচ্ছে সহি হাদিসের বর্ণনা হাদিসটা একটু পরে আমি দেখাচ্ছি এইখানে আমরা দেখতে পেলাম স্বাধীনার বেলায় শব্দটা কি সুন্দর ভাবে কৌশলে তারা স্বাধীনতার বেলায় মিলে প্ল্যান করে লাইভে সবার সামনে ইভেন ধরায় দেওয়ার পরেও আসিফ ভাই আমি এটা ভিডিওটা লম্বা করছি এই জন্যই যেন পরবর্তীতে কোনো মুমিন এসে তেনা বাঁচাইতে না পারে না ভাই আপনি কন্টেক্ট সহ ছাড়া দেন নাই মানে কন্টেক্ট সহ দেন নাই এখানে কন্টেক্ট নাই এই সেই এই নাই আবদুল্লাহ নাই আবদুল্লাহ নাই এই ধরনের কথা যেন না বলতে পারে এই জন্য কিন্তু আমি পুরোটা ভিডিও রাখছি যে সে কতবার এই কথা বলছে একই লাইভে দুইবার এই কথা বলছে দুইবার একই গোজামিল দিচ্ছে মানে শুধু গোজামিল না মানে হাদিসের ওয়ার্ড চেঞ্জ করছে সে দুইজন মিলে প্ল্যান করে এসে লাইভের সবার সাথে এবং তাকে ধরায় দেওয়ার পরও তাকে যখন কমেন্টে কেউ দিয়ে লিখে দিচ্ছে যে ভাই আপনারা যে স্বাধীনতার বেলায় বলতেছেন ওইখানে তো লেখা স্বাধীনার বেলায় ওইটা ধরায় দেওয়ার পরেও সে স্বীকার তো করে নাই করে নাই ওইটা আবার একই একই মিথ্যা কথা সে ইয়ে করছে একই মিথ্যা কথা সে রিপিট করছে তাহলে ফারাজ ভাই আমরা কি একটু দেখে আসি যে এই যে দাসীর সাথে আজল করতে হলে যে ওনারা যে দাবি করলেন যে সহি হাদিসে হাদিসে নাকি কিতাবুল আসারে নাকি এরকম একটা কথা লেখা আছে যে দাসীর সাথে আজল করতে গেলে অনুমতি নিতে হবে যেটা একেবারে কাটটা মিথ্যা কথা এবং এই যে এই কুফুরি কাজটা এই নবীন নামী বানায় বানায় মিথ্যা বলা বানায় বানায় হাদিস রচনা করা এটা কিন্তু সরাসরি কুফুরি এবং একদম তবা না করলে বিপি পর্যন্ত তালাক হয়ে যাবে একদম জাহান নামে চলে যাবে মানে তার স্থান জাহান নামে যদি সে আবার প্রকাশ্যে সে তবা না সে পাবলিকলি তবা করে নাই কখনো এটা তবা করে নাই তবা করে নাই ঠিক আছে আমরা তাহলে দেখে নেই যে এই বিষয়ে বুখারী শরীফে কি বলা আছে সেটাও দেখবো আল হিদায় গ্রন্থে কি আছে সেটাও দেখবো দেখি আমরা প্রথমে এটা হচ্ছে বুখারী শরীফ থেকে আমি দেখাচ্ছি বুখারী শরীফের আটত্রিশশো বত্রিশ নম্বর হাদিসের নিচে সহি বুখারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন সপ্তম খন্ড পৃষ্ঠা নম্বর উনসত্তর হাদিস নম্বর হচ্ছে আটত্রিশশো বত্রিশ এটা নিচে একটা টিকা দেওয়া আছে সেই টিকা নম্বর এক এখানে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে আজল হল স্ত্রী সঙ্গমকালে বীর্যপাতের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে স্ত্রী জনি থেকে প্রসঙ্গ বের করে এনে বাইরে বীর্যপাত ঘটানো ইমাম আবু হানিফার মতে বাদীর সাথে তার অনুমতি ব্যতিরেকেই একাজ করা যা একাজ জায়েজ 
তবে আদেশের সাথে এই কাজ করতে হলে তার অনুমতি লাগবে অনুমতি ব্যতীত বৈধ নয় পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে যে অনুমতি ব্যতিরেকেই এই কাজ করা যায় দাসীর সাথে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা দেখি আল হিদায়া গ্রন্থ থেকে দেখি আল হিদায়া না এটা হচ্ছে আশরাফুল হিদায়া গ্রন্থ ইসলামিয়া কুতুবখানা নবম খন্ড পৃষ্ঠা নম্বর 625 এখানে কি লেখা আছে আমরা একটু পড়ি তাহলে মালিক তার স্ত্রীকৃত দাসীর সাথে সহবাসের সময় তার অনুমতি ছাড়া আজল করতে পারবে অবশ্য তার স্ত্রীর সাথে বিনা অনুমতিতে আজল করা জায়েজ নেই নিচে আরো লেখা আছে এছাড়া সহবাস হলো স্বাধীন না স্ত্রীর হক আর কামুত্ব জন্য চরিতার্থ করা ও সন্তান লাভ করার তার উদ্দেশ্য পক্ষান্তরে সহবাসে দাসীর কোনো হক নেই দাসীর কোনো হক নেই তবে এই বিষয়ে ইমাম সাফির আরেকটা বক্তব্য আছে ইমাম সাফির আরেকটা বক্তব্য আছে দেখেন এই ক্ষেত্রে এই যে ইমাম সাফি বলেছেন এই বিষয়ে এটা আপনি পাবেন দর্শে ইবনে মাজা পৃষ্ঠা নাম্বার দুইশো তিপ্পান্নতে ইমাম সাফি কি বলেছেন দেখেন ইমাম সাফি বলে এর মতে স্ত্রী স্বাধীন স্ত্রী যদি স্বাধীন হয় তবুও তার সাথে আজল করার ক্ষেত্রে তার অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নেই কেননা তার মতে মূলত সহবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীর স্ত্রীর কোনো অধিকার নেই আর ইমাম আবু হানিফার মতে স্বাধীন স্ত্রী থেকে আজল করতে হলে তার থেকে অনুমতি নেওয়া জরুরি তাছাড়া জায়জ নেই কেননা সহবাস তার মতে স্বাধীনা স্বাধীন স্ত্রীর অধিকারের অন্যতম এবং সে স্বামীর কাছে প্রাপ্তি তলব করতে পারে ঠিক আছে এখানে ইমাম সাফির কথাটা আমি দেখা দিলাম কারণ ইমাম সাফির মতে স্ত্রীর ক্ষেত্রেও মানে আজল করার কোনো অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই দাসী তো অনেক দূর কি বাদ ঠিক আছে এইখানে দেখেন অর্থাৎ রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম স্বাধীন স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া তার থেকে আজল করতে নিষেধ করেছেন এই যে এটা হচ্ছে প্রখ্যাত দুইজন মানে মানে প্রখ্যাত দুইজন ইমাম যারা হচ্ছে মুসলমানদের চার মাঝাবের চার চার মাঝাবের দুইজন ইমাম এই দুজন ইমামের বক্তব্য তো এই রকমের একটা কাট্টা মিথ্যা কথা হাদিস সম্পর্কে একদম কাট্টা মিথ্যা কথা জেনে শুনে দেখা দেখা পড়ছে দেখা দেখা পরে ভুল উচ্চারণ করে যেন এই জিনিসটাকে মিথ্যা প্রমাণ ইয়া করা যায় দেখা দেখা পরে মিথ্যা কথা বললো এইটার জন্য তো একদম সরাসরি তবা করতে হবে এবং বিবি থাকলে বিবি তালাক হয়ে যাবে এটা তো একদম সরাসরি এই বিষয় ফত আছে যে নবী মোহাম্মদ সম্পর্কে যদি কেউ এইভাবে মিথ্যা বানায় বানায় বলে এবং কোনো হাতে যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুল করে ইয়া করে ভুল পরে এটা তো ভাই বিবি তালাক হয়ে যাওয়ার মতো বিষয় ফারাজ ভাই জিজ্ঞেস করেন ভাই এখন যে উনি হাদিস বিক্রি করছে কিনা বাধ্যতামূলক সেই দলিলটা উনি আমাদের মুখের উপর ছুড়ে মারতে পারেন এবং আমরা তাহলে বেনে নিব যে ওনার এম কে হাসান ভাই জিতেছেন কোনো সমস্যা নেই আমি হেরাই যাব অসুবিধা নেই কিন্তু যদি সেটা প্রমাণ করতে না পারেন তাহলে উনি এম কে হাসানের কোন কথাটা প্রমাণ করতে পারবেন সেটা একটু যদি উনি আমাদেরকে বলতেন কথা প্রসঙ্গ ছিল কোথায় নিলেন কোথায় আচ্ছা যাই হোক আমি বলেছিলাম যে আপনি যে সর্বশেষ তিনটা যে হাদিসের কথা বলেছেন এম কে হাসান ভাই তিনটারই কাউন্টার দিয়েছিলেন এবং সই হাদিস দিয়ে দিয়েছিলেন যে এই হাদিসের ভিত্তিতে ওই ভাই কাউন্টারটা এখন আপনি দিয়ে দেন আমাদেরকে কাউন্টারটা এখন আপনি আমাদেরকে দিয়ে দেন আমি লিংক দিয়ে দিচ্ছি ওই ভিডিওর আপনি দেখেন না না ভিডিওর ভিডিওর ভিডিও লিংক ওই এম কে হাসানের ভিডিও দেখে আমরা চেক করে হাসি আমরা কাউন্টার ওই কাউন্টারটা দেখব অবশ্যই দেখব দেখেন যে যেহেতু তো আপনাকে এত বড় একটা যেহেতু আপনি কোন একটা ভিডিও দেখাইলাম তরিকুল সাহেব আপনার <laughs> দেখানো সম্ভব না আপনি ভিডিওটা তো দেখেছেন এবং ভিডিওটাতে যে রেফারেন্স গুলা যে দলিল গুলা দেওয়া হয়েছে সেই দলিল গুলা আপনি দেন আপনি জিতে যান ঠিক আছে আজকে আমরা এটা কেমন কথা বললেন এখানে তো জি জি এখানে হাত জিতে আপনি না একটু আগে বললেন স্যার এক্সপ্লেনেশন কম কনভিন্স যে সে ঠিক এক্সপ্লেনেশন দিছে যদি কনভিন্স হন তাহলে তো দেখাই তো আপনার সমস্যা কথা আমার চলে গেল তো চলে গেল তো ফরাজ ভাই আমি তো বের করি নাই আসি ভাই আমি তো আমি তো বের করি নাই চলে গেল আমি তো ভিডিওটা বের করলাম মাত্র না এই যে তরিকুল ভাই আপনি কিন্তু নিজে নিজে চলে গেলেন এটা কিন্তু ঠিক হইল না হ্যাঁ আজকে আপনি আসবেন এবং এম কে হাসান যে সত্য আমি যে মিথ্যা আমি যে হেরে গেছি এম কে হাসানের কাছে এই জিনিসটা এই যে আসছে আসছে এই জিনিসটা আপনি আজকে প্রমাণ করবেন ভিডিও দিয়ে প্রমাণ করবেন না আপনি ওই ভিডিওটা নিশ্চয়ই দেখেছেন সেই ভিডিওতে যে দলিলটা দেওয়া আছে সেই দলিলটা দিয়ে আপনি প্রমাণ করে দিবেন 
প্রয়োজনে আমরা আপনাকে হেল্প করব যে দলিলটা কোন বইতে আছে সেই বইটা আমরা স্ক্রিনে নিয়ে এসে আপনাকে আমরা হেল্প করব সেই বিষয়ে আচ্ছা তাহলে আমরা সব করি আপনার যদি দরকার পড়ে তোর কি আমি না না লাইভ শেষ করে না লাইভ শেষ করে না লাইভ শেষ করে না লাইভ শেষ করে না এই লাইভেই আমরা প্রমাণ করব এই লাইভেই আমরা প্রমাণ করব ঠিক আছে এখন আমার কথা হচ্ছে আমি প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না আমি বলতে চাচ্ছি যে উনি আপনি তো তুলেছেন আপনি তো তুলেছেন হ্যাঁ উনি যে তো আছেন এমকে আছেন আমি সেটা কে বলছে এমকে আছেন আমি সেটা কে তুললো তাহলে আপনি কথা বলতে যাচ্ছেন না কেন তাহলে আবার কথা বলতে যাচ্ছেন না কেন আপনি একটা বিষয় আপনি আপনি তুলে আপনি তুলে আপনি আপনি একটা জিনিস তুলে আপনি একটা জিনিস তুলে তো যদি বলেন না ভাই আমি এটা বিষয় আমি কথা বলতে যাচ্ছি না এটা তো হবে না ভাই এখানে আপনি তুলেছেন এখন তো কথা বলতেই হবে যেহেতু আপনার ভুলটা সে ধরছে আপনি তার সাথে এই ব্যাপারে আলোচনা করেন সেই ভুলটা তো আপনি দেখছেন তাহলে তো আপনি আমাদেরকে দেখা আমাকে আজকে দেখা দিতে পারেন তার ভুলটা যদি সে ধরে থাকে সেও তো আসতে পারতো সে তো আপনি যে ভুলটা দিছেন সে তো কথা আমি তো সে তো কথা বলতে আসে না তরিকুল সাহেব সে তো কথা বলতে लाभ हो अनुरोध আসিফ ভাই আপনার কথা বলেন আমি তো ভাই আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে তরিকুল ভাই আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে আপনি নিজেকে একটু মিউট রাখেন প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে প্লিজ নিজেকে একটু মিউট রাখেন সেকেন্ড লাইন এখানে পারস ভাই পারস ভাই আপনি প্রশ্নটা একটু জোরে জোরে করেন এবার আমি বলতে যাচ্ছি এখানে সেকেন্ড লাইনে কি লেখা অসুবিধা নেই আর স্বাধীনতার বেলায় লেখা না স্বাধীনতার বেলায় লেখা কি লেখা আসিফ ভাই দরকার হলে আরেকটু বড় করে দেন আচ্ছা আচ্ছা দেখছি আমি দেখছি না তরিকুল ভাই তরিকুল ভাই এখানে এই যে আরে ভাই বললাম তো আমি দেখছি অসুবিধা নেই এরপরে কি লেখা এরপরে কি লেখা একটু জোরে পড়েন ভাই मान मन कर दासी बेलाधीनार बेला मान बुजते घुरे जाए अवश्योष्टी लज्जा लज्जाएना আচ্ছা আসিফ ভাই একটা কথা বলেন তো এই যে জচ্চুরিটা করলো লাইভে সবার সামনে যে জচ্চুরিটা করলো সেটা যদি আপনি করতেন তাহলে কি হতো ভাই আজকে আপনার আপনি কি লজ্জায় নিজে কখন আসতে পারতেন আমি লজ্জায় আসলে মানে চরম একটা চরম একটা লজ্জার ব্যাপার হইতো আমি অনেক দিন মানে চিপ চিপ মেরা থাকতাম আর কি 
বহু দিন চিপ মাইরা চুপ মাইরা থাকতাম না লাইব্রেরি বাসতাম না অনেক দিন হয়তো এক বছর দেড় বছর এরকম থাকতাম মানে আসতাম না পরে অনেক দিন পরে লোকজন ভুলে গেলে অনেক দিন পরে লোকজন ভুলে গেলে তখন আমরা হয়তো একটু বাইরে আমি একটু মাথাটা বাইরে করতাম যে আসলে ভুলে টিলা গেছে নাকি আপনার কি মনে হয় অনেক দিন পর যদি আপনি ভুলে আসতেন লাইবে আসতেন আপনাকে তার পরের দিনই লোকজন কি বিষয় ধরতো না এই এই রকম বিষয় যদি আপনি ধরা দিতেন ধরতে হতো ভাই এই রকম জিনিস না ধরতে তো ভাই কি আর করা এরকম যদি ধরা খেতাম তাহলে তো ভাই না আমি যেটা করতাম ভাই মানে আমি অনেস্টলি বলি এরকম যদি আমি করতাম তাহলে আমি পরে সরি বলতাম যে আমি ভুল হয়ে গেছে এটা ভুল করে করে ফেলছি उत्तेजनाचार <laughs> जिन जघन्यतम अपराध सामने मातृभाषा दिल বললো যে তুমি ওর সাথে কথা বলো হ্যাঁ রফিক ভাইয়ের গার্লফ্রেন্ড ওনাকেও কিন্তু আমি চিনি হ্যাঁ উনি আমার খুবই ঘনিষ্ঠ উনি কিন্তু একদম জেনুইন আরব হ্যাঁ ইজ ওয়ান অফ দ্য নাইস পার্সন ও সরি সরি আসি ভাই সরি আমি পারাসবে এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড তো তারা কি করলো তারা একদিন এমকে হাসান এমকে হাসানের লাইভে গিয়ে আরবিতে কথা বলা শুরু করলো হ্যাঁ সেই দিন যে মজাটা হলো ভাই সেই দিনের যে মজাটা হলো ভাই এরকম মজা অনলাইন জীবনে ভাই जिंदगीতে পাইনি আমি আমি এইভাবে ক্লিয়ার কারণ নষ্ট হইতে ভাই এইভাবে কারো মানে কাউকে অনলাইন ভাই আমি একটা কথা বলি আপনি ভিডিও তো দেখতে পারবেন না আমি মানে চাও চাও জি করতেছি না he was just about to cry ebong seta oi apu nijeo dorte parche je she ekhoni chok diya pani ta ber korbe tar sada gal powder mara sada gal 9 minute er bhitore lal hoye geche apni jodi chan ami video ta dekhate pari cause video ta ready already ready bhai faraz bhai oboshoi amra video ta dekhbo tar age ami ektu bolani je ei m k hasan protidin aise aise nastik der ke bolto are nastik ta arbi pare na ora parbo na ke amar sathe arbi te arbi te ektu kotha bolok to ei kotha gula protidin protidin aise bolto lugat <laughs> arabia bhai lugat arabia legatil arabia bolto ha ebong bolto ashuk palle nastik ashe amar sathe arbi te ashuk palle ashuk tar pore bhai ei life tar pore jindagi te ar arbi bhasha ni ekta khub shobdo ta she uchcharon kore nei bujhchen ekhon amra tahole ektu dekhi video ta amake dekhabo sure bhai sure sure oboshoi bhai oboshoi sure koi lugatul arabia lugatul sorry sorry asbe ha मुस्लिम Could you please tell me where are you from? I'm from this earth. <laughs> we are from this earth. You're from? We are from this earth. We are Homo sapiens. We call ourselves evolved uh, monkey. You know yes, what yes, I mean? Yes. I, okay. I have a lot of respect for you. I'm not going to hurt you or not going to sway you. No, you know what I mean? Sharing a conversation. We, yeah, we want to share a conversation. 
because you you know a lot of things about Islam and we are agnostics. We read Islam because uh, we are from like Islamic background. So, okay. so you know, okay. I heard okay. that like. Uh, okay, you know, uh, sorry. I heard that you know a lot about Islam and you know a lot about <coughs> Arabic and the Arab world and those things, aren't you? No, it's oh, not we're about the Saudi Arabia scarf. Uh, sorry, it's not about linguistic linguistic matter. You just can ask me anything uh, related to this. He got a linguistic matter now. Okay. Then Al Islam is Arabic or Arabic? Eh? Meaning, if you hear the word "Arabic," you understand Arabic. How do you understand Arabic? How do you understand Islam? Meaning, if you speak Muhammad, meaning if you speak Arabic, what do you say? Hello. ছিলো <laughs> ফলোয়ার <laughs> Are you just Hello? a follower that like if you he okay now you can oh think, my god I think the network is okay you got the line oh you don't Baba, don't we, be we, we are using Hello? one of the expensive okay network. okay um the comments are saying the sound are clear so if we are the one who are talking and the others can hear can you please ask me the basic question and the last one arabia wallah sorry sorry <laughs> hello <laughs> sorry hi yeah tell me hello yeah can you don't speak uh, He, he yeah, yeah, I can, I can, I can hear you quite well. Like, ask if, me any specific call, question, please. Okay, I have. Asking, I am asking you English, a question in English. Okay. Yes. Why because not? Why not in Arabic? Because, because if, Arabic is a language of Quranic language. Really? You know? Yes. If you yes. are going to explain, yes. Quran, yes. Yes. you can give your reference. If you are going to explain with, Quran, yes. wait, wait, wait. Let me talk. Let me let me talk. Let me, to, to let me finish my point. Okay. Don't get angry because you don't speak Arabic. It's not my fault. Let me finish my point. Okay. Yeah. Yeah. Tell me. you made a call okay. okay and you want to ask something yeah. right okay. that's the gentleman <laughs> yeah, that i would tell you something okay that. don't make okay. any cows there okay it's not um, okay. hello the cowardness is you okay no, 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 tell no, me the cow cow is like uh, oh, okay. we are making some My kind fault. of disturb him tell so me. we don't want to disturb him <laughs> yeah yeah we are we are we are stopping brother okay tell I've me told, i've told you ask me any, anything specific which is okay. related from quran or hadith okay but don't ridicule don't make any and okay better here okay okay so do you want so a question me. in arabic or in english in english, english. you can tell you okay. uh, that one one question do you speak arabic or not no then arabic i will ask you not question. my mother tongue okay yes okay we, uh, then um, follow then arabic how do you explain in terms quran? of um, i'm giving a reference. question but just ask me normal questions how do you explain quran then if you uh, arabic is not your mother tongue how do you explain quran do you read other people's explanation or some other people's explanation and say okay this is mm-hmm. what they're saying is this uh, what you do or or you understand arabic and you don't say this and you start explaining like just tell okay. me okay are you following or explaining okay do you do you know everything everything in the lugatul arabia in quran do you know do um, you even know you yourself just 
Um, I can say one thing. I'm 100% no, 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 I was first all the time in Islamic Mean education everything. course. Each of the word in Quran? That means of course, yes. of course, yes. of course. Okay, Mama Hana Daha. What is Daha? Okay, let me finish. Okay. Okay. So, no, no, no. Wait, wait, wait. What, do you mean what is the meaning of the ha? No. Okay. Yeah. What, what, what you know? Just share with me. No, no. Okay. I will not tell you what I know because I mm. am the one who asked you a question right now. What the meaning mm. of the ha? -ha? Then I will tell you my meaning, the meaning that I know, okay. and what is yes. mean really in quite okay. fairness way. Just tell me. Okay. If you if you search the dictionaries of Lugat al Arabiya, you can find different different. I do. I do. Words. I do. Okay. You I can, do. I study. Uh, find yeah, the, the spreading. That means the spread art. Uh, one of the meaning. The second is uh, mm -hmm. the uh, like this is the true meaning I think, and I have read through mm -hmm. different uh, different dictionaries, and this is the correct okay. meaning. Uh, I don't point, know what you uh, mean. Point, uh, point, uh, point uh, complete uh, uh, the ha -ha. Yeah, you are right. You are very honest and nice person. Yeah. Uh, point uh, make way guess, eh, jay, any Arabi shampoke, Ekdom Kitajana, it to uh, it to Arbi the Kotabalana, it a point make way. Tatara Bay, Shaju, Takaju Arbita question Korahai, Tarju the response data, Jamaka question Korbe, Taka Pura Arbi, Lugatu, Arabia, Pura Janta, Taholish Arbi the Kotabola, Tatabai Shaz Arbi Arbi Korashi, Nizibolo, Lugatu Arabia, Pura Zanana, Dora Porto মানে যেই তামশাটা দেখাইলাম এই এম কে হাসান এর লাইভে গিয়ে আরবিতে কিছু কোন কথাবার্তা বলছে আরবি শুই না এম কে হাসান বলতেছে আই ক্যানট হিয়ার ইউ আই ক্যানট হিয়ার ইউ মানে কিছু শে আর শুনতেছ না মানে একেবারে তামাশা একেবারে তামাশা মানে আমরা তাকে এমন পচেন পচাইছি আসলে সত্যি কথা হচ্ছে এমন পচেন পচাইছি যে এই মানে পরে আমার একটু খারাপ লাগছে আসলে খালাস ভাই যে এলাকায় পোলাপান যদি মানে টিস করে ওই মদ্দা কই যাস এটা বলে যদি টিস করে এলাকার পোলাপান তখন তো ভাই আসলে এই জিনিসটা আমরা এতটা করতে চাইনি আসলে I am not talking to Korean. 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 I am not আচ্ছা <laughs> 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 ইংল্যান্ডে লন্ডনের মতো শহরে 3 মাস থাকলে কারো ইংরেজি এরকম হবে কি এগুলা কি ভাই ও না সরি আমি তো ইয়া বললাম স্প্রিডিং স্প্রিডিং অফ দা আর্ট আরে বাবা ভাই ইংরেজি স্প্রিডিং স্প্রিডিং অফ অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি ভাই আচ্ছা ফারাজ ভাই এই এটা চ্যাপ্টার বাদ দেন এবার চ্যাপ্টার বাদ দেন আমরা এবার আমাদেরকে তরিকুল ভাই আমাদেরকে সেই জিনিসটা আমাদেরকে দেখায় দিবেন প্রমাণ করে দিবেন যে J Hadis Tadis D M Kasan Asid Medinakum Nak Muk Bang Ekdom Mane Katala Pathis. I don't know the month of Bang Gurina. Amiable this amiable this shown and I shouldn't. Uh M Kasan Amonemon Jukti Amonemon reference this say she reference the Hakka Ami to Monaco and Ekdom Chotra Bongo Dat Muk Banga Dad Bangak Ekdom Jab Dad Bangakum or Banga Pid Banga Hat Banga Shop Hanga I'm like the Hadi Gudisha Bang. যুক্তি দিয়ে আমাকে একদম হাড্ডি গুটি 
যে আমি দাবি করছি ফারাজ ভাই যে ইসলামে কাফেরদেরকে মেরে তাদের মা বেটিকে তুলে এনে তাদের অনুমতি ছাড়া তাদের সাথে যৌন সঙ্গম করা সম্পূর্ণ ইসলাম হালাল এমনকি নাবালিক মেয়ে হইলেও তাদের সাথে যৌন সঙ্গম হালাল আরো অনেক দাবি দাবা আমার কাছে আছে এই দাবিটা নাকি এম কে হাসান আমাকে একদম সহি হাদিস দিয়ে আমাকে ভুল প্রমাণ করে দিচ্ছে তাহলে আমরা একটু সেই সহি হাদিসটা একটু দেখতে চাই যে সহি হাদিসে আমি <laughs> 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 সেটা <laughs> তো আমরা আপনি <laughs> 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 আপনি কি এখন তাকে ফোন দিয়ে এখন তাকে ফোন দিয়ে এখন লাইভে আসতে বলবেন তাহলে আমি আরো তিন ঘন্টা লাইভে থাকবো এবং এম কে হাসানের সাথে আলোচনা করে তারপরে আমি আজকে লাইভ শেষ করবো আপনি কে আমি ফারাজ ভাই আমি আপনাকে আমি আপনাকে বাধা করছি ফারাজ ভাই আমি আজকে আপনাকে বাধা করছি আজকে যদি এম কে হাসান এখানে আসে অথবা যদি তরিকুল ভাই আজকে যদি এটা আপনি বলেন যে এটা বেঞ্চ সাফি হয়ে যাচ্ছে আপনাদের জন্য যে আহ আজকে এত দ্রুত কম সময়ের ভিতরে কিভাবে সে প্রস্তুতি নিবে এটা যদি বেঞ্চ সাফি আপনার কাছে মনে হয় তাহলে পরশু দিন আপনি এম কে হাসান কে বলবেন আমার লাইভে আসতে শুধুমাত্র সে আর আমি থাকবো আমি একবারও তাকে মিউট করবো না কথা দিলাম একবারও তাকে কখনো আমার লাইভে আসলে একবারও তাকে মিউট করা হবে না দরকার হলে ফারাজ ভাই তাহলে আমি তাহলে আজকে একটা ঘোষণাই দিয়ে দিই ফারাজ ভাই আপনি থাকবেন মডারেটর আপনি একবারও এম কে হাসান কে মিউট করবেন না কিন্তু আমাকে চাইলে আপনি মিউট করতে পারেন আমি যদি কথার মাঝখানে কথা বলি তাহলে আপনি আমাকে মিউট করতে পারেন কিন্তু এম কে হাসানকে আপনি একবারও মিউট করবেন না এটা হচ্ছে এই লাইভের কন্ডিশন ফারাজ ভাই পরশু দিন আগামী পরশু দিন আমি এক পাশে থাকবো এম কে হাসান আরেক পাশে থাকবে আপনি মডারেটর হিসেবে মাঝখানে থাকবেন নাকি তরিকুল ভাই আমি পরশু দিন হলে আমি আগামী পরশু দিন পুরোপুরি ফ্রি আছি আচ্ছা ঠিক নাকি তরিকুল ভাই থাকতে চান মডারেটর হিসেবে কে থাকতে চান না না মডারেটর হিসেবে না আমি থাকবো আচ্ছা ফারাজ ভাই ফারাজ ভাই আমি তাহলে আরো আরো একটা আরো এক স্টেপ আগে দিচ্ছি তরিকুল ভাই থাকবে আমার লাইভের মডারেটর তরিকুল ভাই এর কাছে অপশন থাকে আমাকে মিউট করা আসলে ভাই আমি আমি করব না কোন দরকার নাই আমি করব না আমি আমি করব না ফারাজ ভাই ফারাজ ভাই যে যে জিনিসটা আমি জানি যে এম কে হাসান মইরা গেলেও কখনো আমার সাথে লাইভে আসবে না যেটা আমি জানি ভাই কেন আমি তো তাদেরকে সুযোগ দিচ্ছি আমি এখন যদি তাকে বলি 100 কোটি টাকা দিব এম কে হাসান মইরা গেলেও আমার সাথে লাইভে আসবে না ভাই আমি জানি তো ভাই ফারাজ ভাই তরিকুল ভাই 1 সেকেন্ড আমার কথাটা একটু শুনে নেন আমার কথাটা একটু শুনে নেন প্লিজ তরিকুল ভাই তরিকুল ভাই 1 সেকেন্ড কথাটা একটু শুনে নেন কথাটা আমার কথাটা একটু শুনে নেন আচ্ছা আচ্ছা ফারাজ ভাই আমি আজকে তরিকুল ভাইকে এই গ্যারান্টি দিলাম আগামী পরশু দিন লাইভ হবে তরিকুল ভাই থাকবে আমার লাইভের মডারেটর তিনি যে কোনো সময় আমাকে ব্যাকস্টেজ করতে পারেন যে কোনো সময় আমাকে মিউট করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমি একটার নিয়েও একটা কিছু নিয়ে অভিযোগ করব না একটা অভিযোগও করব না কিন্তু তরিকুল ভাই এটাও করতে পারে যে এম কে হাসানকে একবারও মিউট করবে না তাকে কিছু করবে না হ্যাঁ তাকে তাকে কথা বলতে দিবে এম কে হাসান প্রয়োজনে দুই ঘন্টার যদি লাইভ হয় এম কে হাসান দেড় ঘন্টা বলবে আমি তিরিশ মিনিট বলবো তরিকুল ভাই মডারেটর হিসেবে থাকবেন উনি নির্ধারণ করবেন কে কতটুকু কথা বলবে আমাকে চার ভাগের এক ভাগ সময় কথা বলতে দিলেই হবে এই শর্তে আগামী পরশু দিন আমি লাইভ করতে চাই তরিকুল ভাই আপনি কি কোনোভাবে এম কে হাসানকে লাইভে আনতে পারবেন আর যদি লাইভে না আনতে পারেন তাহলে আপনি কি করবেন বলেন আচ্ছা তার নাম্বারটা দেন আমি কন্টাক্ট করব নাম্বার আমি এইভাবে লাইভে দিব নাকি একজন ব্যক্তির নাম্বার আমি লাইভে দিব নাকি আপনি আমাকে মেইল করেন মেইল করলে আমি আপনাকে নাম্বার দ
আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনাকে আমি মেইল দিচ্ছি আপনি নাম্বারটা দেন আমি তাকে সেই নাম্বার এখনো সে রাখছে কিনা সেই নাম্বার এখনো সে রাখছে কিনা এই জিনিসটা তো আমি জানি না আপনি তাহলে তার এই যে আচ্ছা আপনি আপনি এটা কাজ করতে পারেন এই যে ওনার পরিচিত ইয়া আছে যার সাথে দুনো মোস্ট প্রবাবলি কথা বলেন না আসিফ ভাই আবার মনে হয় মোস্ট প্রবাবলি খোলা আছে আমরা দুই দুই বছর আগেই তো কল দিছি না ভারত ভাই আপনার কাছে কি নাম্বারটা আছে নাম্বারটা মাতু ভাইয়ের কাছে থাকতে পারে প্রাইভেট চ্যাটে একটু দেন তো নাম্বারটা একটু প্রাইভেট চ্যাটে তাহলে একটু দেন তো মাতু ভাইয়ের কাছে থাকতে পারে উনি মেইল করুক তাহলে আমি আপনাকে দিয়ে দিব উনি মাতু ভাইয়ের কাছে হ্যাঁ হ্যাঁ মেইল করেন মেইল করেন তরিকুল ভাই আপনি আমি নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি কোনো সমস্যা নেই নাম্বার দিয়ে দেওয়া যাবে তরিকুল ভাই আমরা আপকো আগামী পরশু দিন অবশ্যই আপনি এম কাসানকে নিয়ে এখানে আসবেন এই কথাটা দেন তরিকুল সাহেব আপনি কি যে আমাদের কথা বেজে যান কখনো কোনটা আমাদের কথা বা বা একটা কি জেনে আছে ইসলাম সত্য এরকম করে বেজে যান না না আমি শুধু আসিফ মইউদ্দিন বাংলায় যে লেখা যেটা ইউটিউব পেজ ওটা দেখি ইসলাম সত্য নামে কোনো পেজে যান আপনি फेसबुक আচ্ছা ফারাজ ভাই যদি পরশু দিন ওনা আমি নিশ্চিত ভাবে জানি যে এম কে হাসান মইরা গেলো জীবনে মইরা গেলো তাকে বাইরাইলো পিটাইলো সে কোনো দিন আমার সাথে লাইভে আসবে না সেই সেই প্রমাণ দিতে পারবো যে আমি কত চেষ্টা করছি আমি তো আপনার আপনার চেষ্টা সম্পর্কে আমার কোনো মানে সন্দেহ নাই ভাই হ্যাঁ আপনি নিশ্চয়ই অনেক চেষ্টা করবেন কিন্তু এটা আপনাকে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি এটা গ্যারান্টি দিতে পারি এম কে হাসান মাইরা ফেললো সে কখনো আসবে না কারণ আমি তাকে এমন ভাবে তাকে নিয়ে আমি খেলবো সেটা খালি আপনারা দেখবেন ঠিক আছে 30 মিনিট বলতে দিলেই হবে ভিডিও ছিল যে দ্বিতীয় জনকে मिलानी <laughs> जिज्ञेस जालामी बक्त्य दे क्या सती मे रसुल जबई करते देखो से जो आसे कथा गुला बोले जंगीगिर कथा बोले गो देखो अच्छा, विश्वास
फारज <laughs> मेले न कर दलाली मेल कर तर्क ओके ठीक है सर भाई भाला थकें शुभकामना रही अपन जो विदा जाना